Jeg vil nu øh, se på, hvordan man bestemmer, hvor mange skæringer der er mellem en cirkel og en linje. Hvis vi har en cirkel med centrum i punktet x0, y0 og med radius r, så kan vi beskrive den ved cirklens ligning, der lyder x minus x0 i anden plus y minus y0 i anden er lige r i anden. Til at bestemme, øh, hvor mange skæringer der er mellem en cirkel og en linje, på formen ax plus by plus c er lige med 0, kan vi benytte distformlen, der lyder på følgende måde. Dist af p, l, hvor p er et vilkårligt punkt, og l er vores linjes ligning. Den vil så være givet som absolutværdien af ax plus by plus c over kvadratroden af an plus bn. Øh, og grunden til, at vi kan benytte distformlen, det er fordi, at den giver den korteste afstand mellem et punkt og en linje. Øh, så hvis vi vil bestemme den korteste afstand, så kan vi indsætte vores centrumpunkt af cirklen øh, på x og y's plads. Og så kan vi se, om den her afstand den er mindre end radius. Lad os tage et eksempel. Hvis vi har en cirkels ligning, der lyder x minus 2 i anden plus y plus 4 i anden er lige med 25, og en linjes ligning, der hedder x minus 2y minus 6, er lige med 0. Så skriver vi vores distformel op. Dist p, l. Og så har vi a, den er så lige med 1, så det vil sige, at vi har øh, 2 minus 2 gange med minus 4, fordi at foretegnet er omvendt her, minus 6 over kvadratet 1 i anden plus minus 2 i anden. Hvilket er lige med. Det giver 2, det giver plus 8 og minus 6, så det giver 4 over kvadratet 5. Det er cirka lige med kvadratet 3. Men vores radius af cirklen er 5, så det her det er mindre end 5, og dermed så vil vi have to skæringer mellem cirklen og linjen. Hvis vores linje ikke længere er beskrevet ved linjes ligning, men i stedet for at beskrevet ved en parameterfremstilling på følgende måde, x, y er lige med x0, y0 plus t gange med rx, ry kan vi ikke længere benytte distformlen til at beregne, hvor mange skæringer der er mellem cirklen og linjen. Til gengæld kan vi aflæse x-koordinatet og y-koordinatet for parameterfremstillingen på følgende måde, at vi så har x og t er lige med x0 plus t gange med rx, og y og t er lige med y0 plus t gange med ry. Og så kan vi indsætte x og y i cirklens ligning. Så lad os prøve at tage et eksempel. Hvis vi har en parameterfremstilling. x, y, der er givet ved 3 minus 2 plus t, det er 1. Og en cirkelsligning, der hedder x minus 1 i anden plus y plus 2 i anden er lige med 16. Så lad os starte med at aflæse x- og y-koordinaten i cirklens ligning, eller i, i parameterforbestillingen, undskyld. Så vi har x af t er lige med 3 plus 4t, og y af t er lige med minus 2 plus t. Så indsætter vi x af t og y af t på henholdsvis x og y's plads i cirklens ligning. På følgende måde, lad os prøve 3 plus 4t minus 1 i anden plus minus 2 plus t plus 2 i anden er lige med 16. Her får vi, at den kommer til at hedde, skal vi dele tavlen op, kommer den til at hedde 2 plus 4t i anden plus 
til igen. Der er lige noget. 16. Så skriver vi den der ud. Så får vi 4 plus 16 til igen plus 16t plus tn lige med 16, hvilket giver os 17 tn plus 16t plus 4 lige med 16, som bliver 17 tn plus 16t minus 12 er lige med 0. Det man så kunne gøre nu, det var at bestemme diskriminanten for anden løsning, og så bagefter løse den for at finde ud af. 1. Diskriminanten fortæller os, hvor mange løsninger der er mellem cirklen og linjen. Og bagefter, så, hvis man så løser anden græsligning, så finder man så koordinaterne, koordinatsættene til skæringerne ved at indsætte t-værdierne i vores x og t og y og t herinde. Ønsker man til gengæld at bestemme koordinatsættene ved metoden før, hvor vi brugte distformlen, så løser man simpelthen bare cirklens ligning og linjens ligning, øh, som to ligninger med to bekendte.